Cześć! Witam Was serdecznie w filmie o niczym. To jest film o niczym. Ty masz się Wam nie dosyć. Dobra, ale zanim przejdziemy do tematu tego filmu, tematu, którego nie ma, zróbmy sobie kawę. No hej, yy, jakby to powiedzieć, najlepszą youtuberką to ja w ostatnich miesiącach na pewno nie byłam. Na pewno nie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle jeszcze umiem mówić do kamery. Naprawdę. Czy ja bym się odzwyczaiła kompletnie i to jest złe, bardzo złe. A więc e, chyba czas się od nowa przyzwyczaić. A może drogi, nie miałam czasu, żeby zrobić dzisiaj popingu na włosach i te włosy wyglądają tragicznie, bo po prostu wyglądają tragicznie. Nakładam ten aktywator dla kręconych włosów i powinnam nosić je w tej szmacie na głowie z godzinę, dwie, a może nawet cztery albo i całą noc. Dzisiaj nie miałam czasu, nie zrobiłam tego i to był ogromny błąd, bo mam takie siano, że masakra. Moje włosy właśnie już przyzwyczaiły, że traktuję je jak kręcone i jak traktuję je jak proste, to po prostu się wada przeproszeniem. A zróbmy tak i udajmy, że wszystko gra. Dostaję od Was masę, masę wiadomości, dlaczego nie było filmów, co się stało, dlaczego znowu przerwa, dlaczego, to, dlaczego w ogóle nie jestem w stanie się zorganizować, żeby nagrać jeden filmik. No właśnie. Dzisiaj może będzie taki trochę live update, po prostu pogadanka do kawy, dlatego że no dawno mnie tutaj po prostu nie było i wracam teraz, ale to już nie tak, że hej, wracam do Was, tylko naprawdę teraz do Was wracam, dlatego że Wiele z Was wie, a niektórzy nie wiedzą, dlatego że nigdy tak naprawdę oficjalnie tego nie powiedziałam, bo chyba nie miałam jaj, żeby to tak oficjalnie powiedzieć. Moja córka ma nie, a więc nie ma jej teraz na przykład ze mną, spokojnie nie za mną nigdzie w szafie, ani w łazience, ani nie wiem, w piekarniku. Tylko moja córka po prostu będzie miała cztery razy w tygodniu nianie i ech, to było bardzo, bardzo trudne. Naprawdę mega trudne, cały czas jest trudne, dzisiaj jest tak naprawdę drugi pełen dzień, jak jest u niani i ja muszę wam powiedzieć, że przestałam płakać. A więc jest nieźle, bo pierwszy dzień cały przeryczałam. Aż do momentu aż poszłam po nią. Ona tego bardzo potrzebowała jako kontaktu z samymi dziećmi. Widać było, że jej tego bardzo, bardzo brakuje, że ten kontakt z dziećmi był niesamowicie dla niej ważny, niesamowicie potrzebny i podjęliśmy decyzję, że ok, czas najwyższy, żeby Melissa poszła do dzieci. A ja wróciła do pracy. Jakakolwiek ta praca by nie była, czas najwyższy było wrócić do pracy. Jak na razie zdecydowałam się, że zostanę troszkę w domku, muszę poukładać sobie pewne sprawy w głowie, przede wszystkim poukładać sobie, co ja tak naprawdę w życiu chcę robić, czy chcę do końca życia być youtuberką, czy chcę otworzyć nową, inną firmę, czy chcę pójść do pracy na etat, naprawdę nie mam pojęcia, co chcę tak naprawdę w życiu robić, a więc teraz jest taki czas dla mnie, czy nie wiem, chcę iść do szkoły, czy cokolwiek chcę zrobić w życiu tak naprawdę, no teraz to jest taki typowy czas dla mnie i mogę się nad tym zastanowić i przede wszystkim będę mogła dla Was nagrywać, czyli tak naprawdę będę mogła pracować, bo nagrywając te filmy zarabiam pieniądze i to nie jest nowością. Wracam do pracy, tak naprawdę wracając do Was. Skupię się na pozytywnej stronie tego wszystkiego. Miałam tak ogromne szczęście, że mogłam spędzić 17 miesięcy, 17 miesięcy z moją córką. To było naprawdę przecudowne 17 miesięcy. kiedy było źle. Naprawdę było źle i mogłam przewryczeć z nią cały dzień, dlatego że wiecie, wiedziałam z tyłu głowy, że mam coś do zrobienia, że nie wiem, wy czekacie na przykład na film, że klient czeka na podesłanie zdjęcia i tak dalej, a że ja jestem sama w domu z dzieckiem i no nie mogłam tego wszystkiego pogodzić, dla mnie to było za dużo, to była po prostu e, wieczna, wieczna emocjonalna walka, co by zrobić, czego nie zrobić, że teraz Melska śpi, obudziłam ją nagrywając filmik i po prostu czułam się tak sfrustrowana tym wszystkim, dlatego też w tym roku były takie momenty, kiedy na przykład dwa tygodnie nic nie nagrywałam, bo po prostu ta frustracja tak we mnie rosła, a potem nagle znalazła się motywacja i nagrywałam cały czas i potem znowu coś się wydarzyło i przez... no właśnie. Ale jestem mega, mega szczęśliwa, że mogłam spędzić 17 miesięcy z moją córką. Ja wiem, że to jest niesamowicie dużo. 
Wiecie, to są tylko 4 dni w tygodniu, będę Meliska odbierała prawie w tym samym czasie co Aleksa ze szkoły, a więc to jest naprawdę fajne, że... Przecież wiecie, ja się już tak nie mogę doczekać, aż po nią pójdę i, i wtedy będzie taki czas jakościowy dla dzieci, to czego najbardziej tutaj u nas brakowało, czyli spędzać mniej czasu z dziećmi, a żeby ten czas był tak stuprocentowo jakościowy, ja będę już taka uspokojona, ja zrobię już wszystko, co miałam do zrobienia w pracy i jestem nawet e, szczęśliwa, jestem szczęśliwa i to było czas na tą dyskusję. I, i nikt nie sprawi, że chociaż przez minutę pożałuję tej decyzji, mimo że tęsknię cholernie i pamiętam jak tęskniłam również za Aleksem, jak szedł do żłobka, jak szedł do przedszkola, ja i tak za każdym z dzieci e, płakałam i zawsze będę płakała, jak się będą wyprowadzali, to też będę płakała. Tak jak powiedziałam Wam chyba w piątek na moim Instagramie, coś po czym dostałam masy pozytywnych wiadomości, a więc stwierdziłam, że muszę Wam tutaj też to powiedzieć, bo może to kogoś zmotywuje, może to komuś da do myślenia. Warto sobie poprzeżywać. Uwielbiam przeżywać, uwielbiam się jarać, uwielbiam, uwielbiam przeżywać. I często właśnie piszecie mi, że uwielbiacie to, że cieszę się z małych rzeczy, ale kiedyś jeszcze tak tłumiłam to w sobie, tak tłumiłam w sobie i nie, nie mówiłam tak o odkrycie o tym, że jaram się czymś małym, że to jest takie ekstra, no bo tak wiecie, o co ludzie pomyślą, albo to, albo tamto, bo przecież nie można cieszyć się z takiego drobiazgu, a teraz słuchajcie, przeżywam, po prostu przeżywam swoje życie, przeżywam jak sobie kupię coś nowego, przeżywam jak coś mi się uda, przeżywam jak, nie wiem, zrobię ciasto, przeżywam jak idę odebrać syna ze szkoły, przeżywam jak mąż się do mnie uśmiechnie, przeżywam jak uda mi się zrobić cokolwiek, czy jak jestem szczęśliwa z jakiegoś powodu, po prostu przeżywam, bo wydaje mi się, że życie jest po to, żeby je przeżywać. Nie po to, żeby wegetować, a po to, żeby je przeżywać. I w sumie taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że warto jest przeżywać, to jak Alexa, podlinkuję Wam jej Instagram oczywiście na dole, podesłała mi taki link do takiej dziewczyny, która właśnie mówiła o tym przeżywaniu na Facebooku i ona właśnie tak mówiła, że ja chcę przeżywać. I ja tak te sobie myślałam, hej, ale jak ja się bardzo z tym ucostrzamiam, wszystkim, co ona mówi, jak to jest fajne i jak ona po prostu przeżywa to, że wydaje książkę, przeżywa to, że sobie kupiła fajne podpaski, no, no wszystko i wydaje mi się, że to jest najważniejsze w życiu, żebyśmy po prostu przeżywali i często mówimy sobie, hej, no właśnie nie będę przeżywał, nie zrobię tego, nie zrobię tamtego, no bo co ludzie powiedzą, bo to, bo tamto, siamto, miejcie to po prostu w dupie. Nie wiem czemu tak cały czas robię. I nie przejmujcie się, jeśli ludzie Wam cokolwiek powiedzą, jeśli ludzie będą się na Was krzywo patrzeć, to Wy macie przeżywać Wasze życie. Jeśli oni chcą wegetować, to niech wegetują. Wy, jeśli macie o te przeżywać, to po prostu przeżywajcie. Pamiętajmy, że każdy z nas ma, może mieć po prostu gorszy czas i czasami no nie mieć tego positive vibe cały czas i, i mieć po prostu doła i pozwólmy sobie absolutnie na tego doła. Doła też czasami trzeba mieć, ale pamiętajmy, żeby to nie było tak, że 80% naszego dnia mamy doła, czy 80% naszego miesiąca mamy doła i wtedy te 20% jesteśmy szczęśliwi, no i jakoś to pójdzie do przodu, bo nie na tym to tutaj polega. Pozwólmy sobie mieć tego doła 20%, a 80% być szczęśliwymi. Zanim ktoś pomyśli, że jestem szurnięta, co już pewnie niektórzy z nas pomyśleli, to muszę Wam powiedzieć, że mi z takiego doła emocjonalnego i w ogóle z tego takiego nie wiadomo czego w życiu bardzo, bardzo pomogły wydostać się afirmacje, które słucham no, no, stop. Po prostu uzależniłam się, kąpię się, słucham afirmacji, jadę samochodem, słucham afirmacji. Jak tylko próbuję się zdenerwować, to tak posłucham sobie afirmacji, żeby doceniać po prostu jeszcze bardziej to, co mam. I właśnie mi się wydaje, że to takie przeżywanie życia, takie jaranie się takimi drobiazgami pozwala nam doceniać właśnie to, co mamy. A ja doceniając to, co mamy, dostaniemy tego więcej. Zawsze tak jest. Zyzwam się na koniec tego filmu i może na koniec każdego filmu dajcie mi znać, czy Was to interesuje, czy w ogóle chcecie, czy nie. Za co jestem wdzięczna? Od ponad trzech tygodni Prawie dzień w dzień wypisuję sobie wszystko, za co jestem wdzięczna. Każdego wieczoru mam swój zeszycik, w którym wszystko to spisuję. I muszę wam powiedzieć, że nawet jak czasami wydaje mi się, że mój dzień był beznadziejny, że nie wydarzyło się nic ekstra takiego i wiecie, ho, znowu to mi się nie udało, znowu tamto mi się nie udało. I w momencie jak siadam i stwierdzam, hej, znajdź coś, co, co w tego dnia było fajne, takie naprawdę 
drobiazgi, naprawdę drobiazgi, dopiero wtedy zdaję sobie sprawę, hej, przecież ten dzień był naprawdę dobry, nie był taki tragiczny. W sensie w każdym dniu można znaleźć coś, za co jesteśmy wdzięczni, coś, co już mamy, za co jesteśmy wdzięczni i to takie proste. Znaczy wiecie, dzisiaj wydaje mi się to proste, a trzy tygodnie temu, jak stwierdziłam, że będę wypisywała każdego wieczora za coś, co jestem wdzięczna, to uważałam, że po prostu upadłam na łeb i na pewno nic nie znajdę, bo przecież moje życie jest takie beznadziejne. A jednak, jestem wdzięczna za to, że mam przecudownego narzeczonego, który bardzo wiele rzeczy rozumie, bardzo wiele rzeczy wziął na klatę ze mną i, i jestem niesamowicie wdzięczna za to, że ma takie podejście do życia jak ma i że się po prostu tak dogadujemy. Jestem jeszcze bardziej niesamowicie wdzięczna za moją dwójkę dzieci, którzy są prze, prze, przecudowni, inteligentni, przepiękni i za to, że mogę każdego dnia widzieć jak się rozwijają, jak chodzą, jak biegają, jak oddychają że mogę po prostu każdego dnia to widzieć, że, że są tutaj, że są ze mną i moim zdaniem to jest już ogromne, ogromne szczęście, dlatego że nie wszyscy rodzice mają takie szczęście, że mogą być na co dzień ze swoimi dziećmi, że ich dzieci biegają, że ich dzieci są zdrowe, a więc moje dzieci są zdrowe i to jest codziennie, codziennie na mojej liście. Dziękuję za zdrowe dzieci. Jestem za to bardzo wdzięczna. Wiecie, na mojej liście może się znaleźć dziękuję teściowej za zrobienie obiadu, dzięki temu nie musiałam sama robić, dziękuję za to, że udało mi się złapać te super rzeczy na wyprzedaży w Laurelli, jeszcze nie przyszły, ale na mnie je zobaczycie. Wiecie, drobiazgi, dziękuję za to, że mogłam pozwolić sobie, aby wydać pieniądze na coś, co sprawia, że jestem szczęśliwa. W ogóle dziękuję za to, że posiadam to, co mam i za to, co cały czas otrzymuję. Dobra, chyba czas skończyć, bo wy naprawdę pomyślicie, że opętało mnie. Ale no, czuję po prostu taki pozytywny vibe ostatnio i nawet jak czasami się jeszcze zdarza mi się zdenerwować, jak ktoś że dotyka jakichś takich tematów ciężkich, no to mimo wszystko ciężko <grym> nad sobą pracuję. Jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwa, że jestem tutaj z wami i że wracam! <grym> Wiecie, mówię, że wracam, dlatego że no teraz tak naprawdę mam czas. Dziękuję za to, że mam czas. Mam do Was jedną prośbę, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, w komentarzach. Napiszcie, co chcecie tutaj oglądać, co byście chcieli oglądać, jakie formaty Was interesują, do czego chcielibyście, abym wróciła, czy chcecie, żebym gotowała, czy chcecie, żebym pokazała Wam parę, czy chcecie, żebym... Może nie sprzątała, bo chciałabym zatrudnić sprzątaczkę, bo już nie mogę wytrzymać, po prostu tak mnie to denerwuje sprzątanie, że ja nie, nie lubię sprzątać, a więc dajmy pracę innym i, i to jest jeden z moich takich... E, tematów do załatwienia, bo po prostu trzeba sobie zadać pytanie, jeśli jest coś, co sprawia, że tak się źle czujecie i sprawia, że kłócicie się na przykład z Waszą drugą osobą, to po prostu ten problem trzeba załatwić. Jeśli na przykład u nas jest to sprzątanie i non stop się kłócimy o to sprzątanie, to wyjściem jest zatrudnienie kogoś do pomocy. I tyle. Nie będzie, że ja to zrobiłam, że Ty to zrobiłeś, tylko Pani to zrobiła i tyle. Dawajmy innym pracę. Ale to będzie hejt na mnie, że się ze domu i chcę zatrudnić sprzątaczkę. Uu! Dziękuję za to światło, że mogę sobie na to pozwolić. No, a więc wiecie, w każdym innym temacie, bo ja na przykład tak po cichu chciałabym wrócić troszkę, troszeczkę, troszeczkę do takich modowych filmów, bo hej, ja tak to lubię i, i naprawdę chciałabym wrócić do takich trochę modowych filmów, a więc możecie to polecić w komentarzach. Po prostu chciałabym, wiecie, poznać Wasze zdanie, bo tak naprawdę Wy kreujecie również ten kanał razem ze mną, więc mega ważne jest, abym nie wiedziała, co chcecie oglądać, no bo na cholerę będę nagrywała coś, co mi tak na pół sprawia frajdę i Wam nie będzie sprawiało frajdy, hej, musimy tutaj razem się dogadywać, musimy razem mieć frajdę, więc tak, koniec. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie kącie łapkę w górę, bo one niesamowicie, niesamowicie motywują. Zapraszam wszystkich, którzy odsubskrybowali w zeszłym tygodniu ten kanał do zostawiania subskrypcji i widzimy się w następnym, pa!